Hey les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, je sais que vous kiffez ça et moi aussi. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, on attaque avec du très lourd avec la Z-Box qui fait bien plaisir. Surtout pour ce mois-ci, il y a donc deux box vu que les produits étaient trop volumineux pour entrer dans une seule. Ça fait quand même très plaisir. Surtout que la Z-Box, c'est un petit peu un retour dans le passé puisque c'était aussi la première box que j'avais fait il y a plus d'un an sur la chaîne. Et c'est là notamment que j'avais vu des goodies très sympas comme cette casquette Iron Man, des sous Marvel, bref plein de trucs trop cool. Je rappelle évidemment que vous aurez tous les liens dans la description. Trêve de bleu j'ai tellement envie d'ouvrir ça, vous connaissez les bails. Et pour l'anecdote, ça m'arrive souvent que je demande à quelqu'un d'ouvrir la box, etc. pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avant que je l'ouvre évidemment en vidéo. Et là, il m'a fait une phrase qui m'a juste trop surpris en mode « Wow, ça tu vas aimer ». Et alors là, autant vous le dire qu'avec cette phrase-là, il m'a hypé de ouf, donc j'ai vraiment trop hâte. Bon, comme d'hab, on fait ça un petit peu à l'aveuglette et on essaye de deviner les produits. Je commence par la petite box par rapport à l'autre, je ne sais pas vraiment la différence, mais... Ah, ça commence directement avec une figurine pop. Il n'y a pas de thème hein, pour la Z-Box, si je dis pas de bêtises. Ah, pas du tout une figurine pop. Qu'est-ce que c'est ça Oh, oh c'est vraiment trop cool. Ah oui, je crois. Ah bah voilà, bah, j'ai deviné le produit qu'il a dit que j'allais kiffer. Ah oh, merde, oh, c'est trop stylé. C'est tout simplement le vaisseau de Planète Express dans la série Futurama. Et vous le savez, je kiffe trop Futurama. Je sais pas si vous vous rappelez de la figurine pop que j'avais eu de Bender. Oh, elle est trop cool. J'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Oh, alors elle est petite, mais... Elle a l'air trop super sympathique. Déjà, bon, la boîte est, est cool, hein, avec euh, tous les personnages de, de Futurama euh, que je kiffe. Franchement, je trouve que c'est plutôt sympathique. En tout cas, c'est exactement euh, ce que je kiffe. Et alors voilà, un petit goodies Futurama. Vous pouviez honnêtement, je pense, pas me faire plus plaisir. À la limite, avec un goodies Scooby-Doo, ça me faisait autant plaisir. Mais franchement, c'était c'est difficile de le faire mieux. Trop cool. Le Planet Express de Futurama. Waouh Premier goodies, moi j'aurais déjà acheté, tu vois. Ça, ça commence trop bien. Bon, euh, on continue avec un petit... Alors là, bon, je pourrais pas dire... Vous savez, il y a des trucs pour mettre euh, dans les rayons. Et peut-être un petit porte-clés Oui Oh Putain, mais, déc... mais c'est quoi cette box de ouf Décidément. Franchement, mais elle est trop cool avec un petit porte-clés Iron Man. Mais ça envoie trop du lourd. Elle est super stylée. Un petit porte-clés. Alors, je suis pas pour très fan de porte-clés. Donc, c'est pour ça que ça, je pense qu'elle ira dans ma collection de porte-clés. Parce que je commence, oui, à avoir une collection de porte-clés avec tous les unboxings que j'ai fait. Mais Iron Man, effectivement, je ne l'avais pas encore. Donc, c'est plutôt cool. Je vais pas l'ouvrir. J'ai pas de ciseaux à proximité. On continue avec un autre goodies qui, pareil, a l'air d'avoir un truc pour pouvoir le mettre dans un rayon. Et c'est de forme ronde. Donc, une pièce. Mais une pièce de quoi C'est du coup de pièce. Alors, je savais pas que ça existait. Mais une pièce pour le 25e anniversaire de Jurassic Park. Du coup, on a un Velociraptor hein, dessus. C'est une exclusivité Z-Box. Et ça, ça fait plaisir. Vous savez, les exclusivités, je kiffe toujours un petit peu ça. Et là, du coup, bien sympathique avec un petit Velociraptor. Enfin, petit, un petit Velociraptor que, honnêtement, j'aimerais pas avoir en face de moi. Décidément, je pense qu'honnêtement, juste cette box là on pourrait plus suffire. Alors là, par contre, je tombe sur quelque chose. Il y a un élastique qui, qui tient le tout et on dirait des, des cartes postales. Je sais pas ce que c'est. Alors, vous savez, il y a, les, il y a un, ouais, un fil élastique un peu qui, qui va autour. On dirait une sorte de carnet. Je vois qu'il y a Leia, je vois qu'il y a Dark Vador. Qu'est-ce que c'est Ah, donc c'est ça, c'est donc c'est des carnets. Hein. Je dis pas de bêtises. Alors, je vérifie quand même les deux. Ça, c'est ça. Donc, c'est tout simplement des, des carnets avec, bah, en fait, un côté rejoindre la force et un côté rejoindre le côté obscur. Donc, Dark Vador et Leia. Ça fait euh, bah, aussi de très plaisir. Attends, un petit truc Star Wars euh, très cool pour pouvoir mettre des notes. Euh, en plus, je trouve, à défaut, même si on n'aime pas forcément taper des trucs sur un cahier, moi c'est par exemple c'est pas mon genre, je vous avoue. Franchement, les, les images sont super cool, surtout Darvador. Je suis moins fan de Leia, mais Darvador est grave stylé. <rire> Bref, je pense que j'ai fini avec la première boîte. Hein. En même temps, il y avait déjà pas mal de goodies. Honnêtement, ça m'aurait limite suffi. Alors bon, en plus cette euh, là, cette, cette boîte, elle est lourde. Hein. Je vous le dis tout de suite, euh, celle-ci, elle doit avoir un gros goodies. Bon, je sens le t-shirt. Wow Bon, alors ça passe pas inaperçu, c'est un peu coloré, hein. c'est un peu fluo, mais à défaut, au moins dans la nuit, on te voit. Bon, et voilà, et tant qu'à faire, on va le tester. Hein. Hey, wow, sympa Retour vers le futur, je kiffe. Allez, on finit, je pense qu'il y a, a qu'un goodies, là, il doit pas en avoir plusieurs thèmes. Alors, c'est quelque chose de super lourd. Et bien, pour l'anecdote, j'en ai une, mais j'ai pas celle-là. <rire> j'ai avoir une collection, des trucs comme ça en 3D Star Wars. J'en ai une autre que j'avais fait dans une précédente vidéo. Et là, du coup, bah c'est Ré. Alors, par contre, j'ai une connerie, c'est pas du tout en 3D. Alors, effectivement, il y a de la lumière, comme ce que j'avais déjà. Mais par contre, c'est pas du tout en 3D. C'est un cadre plutôt euh, classique, au final, avec euh, bah, ce côté un peu texture tissu. Je sais pas vraiment ce que c'est comme matière. Vous savez, les cadres de peinture, quoi. Et là, du coup, on a Ré. Hein, voilà le personnage emblématique de la dernière trilogie Star Wars. Et voilà, je viens de vérifier, j'ai ouvert les deux box. Ça fait véritablement plaisir, la Z-Box qui a envoyé du très lourd. J'ai pas été déçu la première fois et je ne la suis encore moins là cette fois. Je vous mets encore une fois les liens dans la description si elle vous intéresse. Bref les geeks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo unboxing. Évidemment, à lâcher le pouce bleu, à aussi vous renseigner sur le site de